നമസ്കാരം കൊല്ലം മാഞ്ചലിൽ ഉത്രാക്കൊല കേസിൽ സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പിക്കുന്ന മറുപടി പറഞ്ഞ സൂരജിന്റെ കള്ളങ്ങൾ പൊളിച്ച് പോലീസ് സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സൂരജ് ആദ്യം മറുപടി നൽകിയിരുന്നില്ല ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാരുടെ കയ്യിലാണ് സ്വർണമെന്നായിരുന്നു വാദം അത് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർണം വിറ്റെന്നും പിന്നീട് ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകിയെന്നും മാറ്റി പറഞ്ഞു തുടർന്നാണ് അച്ഛനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുടർച്ചയായുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെ ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ച് ഇരുത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്തു ഒടുവിൽ സ്വർണം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ പറയേണ്ടി വന്നു സന്ധ്യയോടെ അടൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് സുരേന്ദ്രനെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഇയാൾ പോലീസിനെ വട്ടം കറക്കി കുഴിച്ചിട്ട സ്വർണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി സ്ഥലത്താണ് സുരേന്ദ്രൻ കുഴിയെടുപ്പിച്ചത് സുരേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഭാഗമെല്ലാം കുഴിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം സ്വർണം കണ്ടെത്താനായി റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ എന്ന പഠിച്ചുകള്ളന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കണ്ടത് സ്വർണം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം ബോധപൂർവ്വം മാറ്റി മാറ്റി കാണിക്കുകയായിരുന്നു സ്വർണം അച്ഛനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്ന് സൂരജ് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനങ്ങനെ പറയാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യം സുരേന്ദ്രന്റെ മറുപടി പിന്നാലെ ആഭരണങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സൂരജ് സുരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് നിർണായകമായത് ഒടുവിൽ കൃത്യമായ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർണം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം പുല്ലുവളർന്ന് കാടായി മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർണം കുഴിച്ചിട്ട് കുറെ നാളായി എന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പവനാണ് രണ്ട് കവറുകളിലായി കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പകലും രാത്രിയും പോലീസ് സൂരജിന്റെ അടൂർ പറക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ എത്ര മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് മൂന്നെന്നായിരുന്നു മറുപടി അവ പോലീസിന് കൈമാറി എന്നാൽ രാത്രി വീണ്ടും എത്തിയ പോലീസ് സൂരജിന്റെ അച്ഛൻ സുരേന്ദ്രനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചു ഇതോടെ കൂടുതൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി ഗാർഹിക പീഡനം തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ പുനലൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സുരേന്ദ്രനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു അതേസമയം ഉത്രാവാദ കേസിൽ സൂരജിന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും വെള്ളിയാഴ്ച കൊട്ടാരക്കര ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ ഇരുവർക്കും നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുവരെയും ആറും മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചിരുന്നു കേസിലെ മറ്റു പ്രതിയായ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരൻ സുരേഷിനെ ചാത്തന്നൂരിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും അതേസമയം ഉത്രയുടെ സ്വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം അടൂരിലെ ബാങ്കിലെ ലോക്കർ പരിശോധിച്ച് സ്വർണത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷ്ണു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ടി വി കൊച്ചി Subscribe to my channel and also press this bell icon.